Bien, para esta función, lo pues sabemos siempre de la misma manera, tenemos que la derivada de f' de x es igual, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h tendremos límite cuando h tiende a 0 de f de x más h en lugar de esta x ponemos x más h de tal manera que esto nos va a ir quedando 5 sobre x más h menos 2 menos el f de x que sería sobre x menos 2 y esto dividido entre h continuando tendremos límite cuando h tiende a 0 de el, el denominador común de estas dos fracciones sería el producto de los denominadores tendremos 5 eh, perdón x más h menos 2 factor de x menos 2 y ahora escribiremos entonces siempre entre h tendremos esta expresión entre x más h menos 2 se van los x más h menos 2 queda solo x menos 2 multiplicado por 5 me va a quedar 5 factor de x menos 2 menos esta expresión entre x menos 2 nos va a quedar x más h menos 2 por 5 sería 5 factor de x más h menos 2 tenemos nosotros ahora siempre escribimos h Siempre ponemos el denominador común, que es el producto de estos denominadores, el producto indicado, esto se recomienda no efectuarlo. Entonces tendremos 5 por x, 5x menos 5 por 2, 10, menos por mata menos 5 por x, 5x menos por mata menos 5 por h. 5h menos por menos da más, 5 por 2 sería 10. Y ahora podemos simplificar algunos términos. Tenemos 5x menos 5x y menos 10 más 10. Ahora, hacemos acá arriba. cuando h tiende a 0 siempre escribimos h siempre escribimos el denominador común y acá en el en el numerador solo nos está quedando menos 5h tenemos una fracción acá arriba y acá abajo también podemos nosotros crear una fracción poniéndole denominador 1 a la h entonces nosotros sabemos de que podemos proceder de la siguiente manera para convertir estas dos fracciones en una sola vamos a decir nosotros que vamos a multiplicar extremo por extremo, menos 5h por 1 sería menos 5h y esto dividido entre los medios tenemos x más h menos 2 factor p x menos 2 multiplicado 
por H ahora esto permite que se simplifiquen las H si nos está quedando permite cuando H tiende a 0 menos 5 sobre X más H menos 2 multiplicado por X menos 2 Ahora lo que haremos es evaluar el límite. Vamos a sustituir esta H. Tendremos y ahora tendremos menos 5 sobre menos 2 multiplicado por este otro x menos 2 entonces esto implica que nuestra derivada va a ser igual a menos 5 sobre x menos 2 por x menos 2 sería x menos 2 al cuadrado ahora vamos a calcular las pendientes para cada uno de estos valores entonces en el literal A tenemos que para X igual a 3 la pendiente de la recta tangente a la curva de esta función en X igual a 3 sería igual a F' de 3 es decir menos 5 sobre 3 menos 2 al cuadrado tendremos menos 5 sobre 3 menos 2 es 1 y 1 al cuadrado sería 1 la pendiente de la recta tangente sería igual menos entre más da menos 5 entre 1 sí, la pendiente es menos 5 luego veamos con 0 que es igual 0 sería pendiente de la delta tangente es igual f' de 0 igual a menos 5 sobre 0 menos 2 elevado al cuadrado tendremos menos 5 sobre 0 menos 2 es menos 2 y menos 2 al cuadrado sería 4 la pendiente de la recta tangente sería menos entre más da menos menos 5 cuartos finalmente con x igual a menos 1 tendremos que la pendiente de la recta tangente sería f' de menos 1 es decir menos 5 sobre menos 1 menos 2 al cuadrado tendremos menos 5 sobre menos 1 menos 2 es menos 3 y menos 3 al cuadrado es 9 la pendiente de la recta tangente es igual menos entre más da menos 5 novenos Thank <laughs> you.